要你满意了吧？比仇人还要狠毒，你可以走了。比路人还麻木，还说我难满足，分手倔到那样。你好像冷血动物，等着看我哭。何苦？你受过我什么苦？要把伤口彻底解剖到血肉模糊。何不放过相爱过的人，把仅有的美好。想不到，我竟然是以这种方式离开异乡，离开这个家。李欣，李翔，不用拦我。也许我的李翔，李欣，李欣，李欣，我今晚才发现，李欣，李欣，记得以前你工作累的时候。也经常让我帮你按摩，你还说我的手又柔又软，按起来很舒服，会让你的疲倦都消失掉。铁心，铁心。铁西，李翔，铁西，铁西，铁西，等等我！李翔。铁西，铁西，铁西，铁西，铁西，铁西，铁西，铁西，铁西，铁西，铁西，铁西，铁西，铁西，铁西，铁西，铁西，铁西，铁西，铁西，铁西，铁西，铁西，铁西，铁西，
，说什么呢？这就是你的目的，是不是？我什么目的呀、啊？哎，你不会是以为是我故意叫甜心过来，看见我们两个？你真的想多了，我根本就没那样做。你给我出去！以翔，求你不要再逃避了。你已经不再信任甜心，你已经根本就不爱她了，李翔。你非要逼我跟你决裂，你才开心是不是？我不想这么做。你走吧。你说我胡闹？难道不是吗？你为什么要这么冲动？为什么不问清楚就跑到郑云家去胡闹？这下好了，事情越闹越大，害得郑云伤心到几乎快要崩溃的地步。万一他发生什么事情，你就是最大的罪人了。这件事情能怪我吗？今天事情会闹这么大，全是你造成的结果。要不是你一直和袁平纠缠不清，要不是你昨天晚上一夜未归，让我找不到人。我有必要去找袁平兴师问罪吗？明明你自己做错事还不承认，你有什么资格在我面前说这些话？他没有资格，我总有资格了吧？你作为以翔的妻子，不守妇道，把我们周家脸面都丢尽了，你自己说，我们该拿你怎么办？你们想怎么办就怎么办吧，反正我在这个家。也不是第一次被羞辱了。哟，说的好像你在这个家里受了多大的委屈一样啊！怪不得袁平说了，说我们对你不好，你是跑到那儿去向他告状了吧？大嫂，你这样说的话，对我哥太不公平了。你知道我哥有多担心、多着急吗？他整整找了你一个晚上啊！那你就知道他为什么那么担心、那么着急我吗？你问他昨天晚上跟方彤在办公室里做了些什么事？哥，你昨晚是我不好，我怕以翔加班太辛苦，就去办公室看他，顺便帮他按摩了几下。没想到就这么巧
被甜心撞见了，撞见就撞见了，这就是一个美丽的误会，这说清楚不就行了吗？再说了，我们尹翔和方彤从小一起长大，就像兄妹一样，妹妹帮哥哥按摩几下，有什么大惊小怪的呀？啊，你就为了这件事一晚上就可以不回家吗？我看到方彤整个人都快贴到尹翔身上了。他们那种亲热程度，可以说是兄妹之间的感情吗？那你跟袁平躺在床上就不亲热了吗？你还好意思口口声声说这是误会的，说你和袁平是清白的，是不是？所以你的意思就是，你真的以为我做了对不起你的事？你真的以为我背叛了你？事实摆在眼前，方彤和以翔是兄妹，那你和袁平呢？那就是初恋情人，人家都说初恋是美好的。我看呐，你根本就是忘不了他。哼，要说你和袁平关系正常，鬼才相信呢。你瞪着我干什么呀？我说错了吗？原来你们就是这么看我的。就连你，我一直以为你是最了解我、最能理解我的人。你也是和你妈一样看我，是吗？我明白了。刚才我跟袁平、郑云说过，如果夫妻之间连最基本的信任都没有，那这段感情……根本就没有继续下去的必要。你这话什么意思啊？人心善变，一纸婚约，根本就约束不了一个人的心。更何况，我们还没有去领结婚证。既然你不信任我。我也不相信你。我们都怀疑彼此有新欢，那我们还绑在一起干什么？我们这段感情还有继续下去的必要吗？与其我们在不信任的误会中纠结，不如放手，给彼此自由。一香。我们分手吧。你要跟我分手？我赞成。哼，打一开始我就不同意的。哼，现在我没说错吧？她这个女人呐，根本就不是一个贤良的女人，你根本不配做宜翔的妻子。是，我是不配。那就请你们找一个够资格做尹翔妻子的女人。这个家，我是一刻也待不下去了。你要去哪里？我去收拾行李。不用了，我让尹阳和方彤帮你收拾。要不然，你的偷偷摸摸的习惯，又不知道带走我们家什么贵重的东西。你怎么了？你又要说我欺负你了，是不是？
你的行李我们已经帮你收拾好了，你可以走了。等会儿，虽然你们两个人没有领过证，可是我们也帮你们办过婚礼。既然你现在要和以翔结束这段感情，就请你在这份协议书上签个字。签了这份协议书，一呢是证明你是自愿离开我们周家的。以后在外面的所作所为，一概和我们周家无关。二，要保证，今后不要打着我们周家儿媳妇的名义到处招摇撞骗。那，我签。这样你满意了吧？你可以走了。我什么苦？要把伤口彻底解剖到血肉模糊，何不放过相爱过的人，把仅有的美好否定？有什么好处？何苦要我看到这？沾染的残酷，何不留下敷衍的祝福？别让走过的。想不到，我竟然是以这种方式离开异乡，离开这个家。丑陋来结束。天心，以翔，不用拦我。也许我的以翔，天心，天心，也高估天心。了你的风度。我进门才发现，天心，天心。你要去哪里？我送你。谢谢你的好意，我自己可以走。今天家里怎么这么安静、啊？那是什么
离婚协议书，甜心。了解的不够深，不够相信彼此，不能为对方着想。可现在说这些，还有什么用？真的回不到从前了吗是袁平回来了，我知道他不会丢下我的，一定不会，一定不会，一定是他回来了，袁平。
是元平，不是元平，不是元平。小云，哎，小云，小云，我在这儿下车就行。我来下个路口吧，我查几遍我知道我现在说什么都没有用的，事实会证明一切。我绝对没有做过对不起你的事情啊！现在说这些还有什么用吗？
曾几何时那天真，在掌心里化作烟尘，成为回忆的标本。原来你生命就像烟火，就算再怎么的奋过，灿烂过后还是要回到记忆的。收藏过的温柔，藏过的承诺，都流进时光漩涡，化成泡沫。的交错，最深刻的感动，只剩下淡淡忧愁，我在心中。喂，星星，你没事吧？哎，你说话呀！哎哎哎！喂喂喂，星星星星，我是姐夫。哎，你姐现在急得不得了。喂喂，你怎么不说话呀？是不是发生什么事？你别闹了！喂，你快说话呀！你有什么事快跟我说，你要急死我呀！姐，我没事。你还说你没事？我一听你声音就知道你有事了。昨天你姐夫说了，周以翔在咱们家门外等了你一宿。哎，你们俩怎么回事？是不是吵架了？你你没有回家，你去哪儿了你、啊？没有。哎呀，给我给我！哎哎，星星，告诉我，是不是谁欺负你啊？哎，是不是那个以翔啊？你告诉姐夫，我马上出发，把他给灭了。别捣乱，你你灭什么呀？你灭！喂，快说话呀！你到底怎么回事啊？你在哪儿啊？你是不是又哭了？哎呀，你别哭就哭了。啊，不不不，你让他别哭呀！你现在赶紧回家，有你姐和你姐夫呢，你别怕啊！哎，你快问他在什么地方，我们开车去接他呀。你你姐夫问你在什么地方，我们去接你。我就在店外头。啊？他说他在店外头。啊，他在店外头。啊！欣欣，欣欣，欣欣，哎，欣欣，你在哪儿？在那儿。欣欣，欣欣，你怎么了？啊？啊！好了好了好了，啊，不哭了不哭了，好了好了。不哭了，不哭了，姐在这儿啊，姐。哎呦，不哭了，不哭了啊！哎呦，好了好了，星星好了啊，不哭了，不哭了啊，不哭了。哎呀，不哭了。哎，怎么回事啊？这么热啊？过来。你发烧了，他发烧了。赶紧扶他回去啊！走。咱们快回家，来走，小心点、啊，小心啊！哎呀，欣欣，快把退烧药吃了，嗯，求你了，快点，快把药吃了吧。来姐，嗯，我真的没有做错事，我和袁平之间真的没有什么。
姐相信你，你跟元平之间当然没有什么了。可是怡香她，她不相信我。嗯，时间久了，时间久了，她就会相信你了。老话说，日久见人心嘛。她也是这么说的。她说，她从来没有做过对不起我的事。她要是敢对不起你，姐姐就跟她没完。既然我们都没有做错事情，我们还是很相爱。可是为什么就不能继续下去呢？为什么？啊，好了，好了，星星，别哭了啊！来了来了，哎，毛巾来了，哎呀呀呀，嗯，来来来来，哎呀，你拿条毛巾拿那么半天呢你？你这不都是因为你吗？一天到晚喜欢藏东西，找不到脸盆呢。哦，别哭了，别哭了，别哭了，别哭了。星星，我跟你讲，先好好休息啊，躺下，啊，别难过了。姐知道你在周家肯定受了不少委屈和打击，否则你不会这么难过的。你先好好的休息一下，睡上一觉，等你睡醒了，烧退了，人也精神了，你放心，有姐在呢，姐一定到周家。给你讨一个公道，对，一定要让周家这帮势力也知道，你娘家不是没人撑你的，不是这么好欺负的。对，好，别哭了，啊，好好休息甜心，姐，对不起啊，我把你吵醒了。我刚刚口渴，想喝水。哎，你别动，别动，别动，别扎着脚，让大可收拾就行了。你说你要喝水，也不跟我说一声，我给你倒不就完了吗？你还非自己倒。我看你累得睡着了，不想吵你吗？哎呀，你现在病着呢。嗯，总算是退烧了。你要是再不退烧，我就让大可把你送到医院去挂急诊了。没那么严重吧？还没那么严重呢！看看你现在都憔悴成什么样了，还不严重？还有那个该死的郑云，还来找你吵架，还动手打你，我看他是疯了他。姐，他也是因为着急才会这样的。切，后来怎么样？姐夫追上他了吗？没追上。不过你姐夫没追上，别人追上他了。哎，你猜那个人是谁啊？谁啊？那个周以翔他爸。以翔他爸？对。我听大可说，哎呀，又是哄啊，又是劝，劝了好久，哄了好久，才把郑云给劝的，坐他的车给送回家了。倒是对你一句话都没问，啊，这都什么人呢？我看他们都疯了。哦，对了，我听郑云说，你跟以翔签了离婚协议，你们俩正式分手了，真的？肯定是，肯定是他们周家欺负你了，不是吗？要不然你怎么会，你怎么会签字呢？那帮人，不行，我得找他们算账去。姐，你干嘛？事情不是你想的这样的，不是我想的那样，是什么样啊？啊，你倒是说呀，是周以翔他背叛你了，还是他误会你了？说话呀，姐，那些都已经不重要了。哎呀。嗯、有人说，两个人在一起，除了爱情，还需要很多福气。否则的话，相爱容易，相处难。再深的感情，早晚会消磨殆尽。到时候，彼此的伤害多过于相爱，在一起反而成了折磨。
可是你和周以翔，你们是多么般配啊！他还向我保证过，说会爱你一生一世。才几天呀、啊，这才，婚姻就走到头了。曾经爱的交错，只深刻的感动，只剩下淡淡忧愁，我在心中。失败不是一个人的责任。我这辈子能够跟你相相遇、相爱，对我来说已经足够了。现在，现在放手，对他对我来说都是一种解脱。我宁可记得那些美好的回忆，也不愿想要那些难过的回忆。星星啊，星星，我的傻妹妹呀、啊，你真能放手吗？你真放得下？你真放得下？你，你怎么可能这么难过呢？你看看你自己吧。你看看你现在都憔悴成什么样了，七七，你知道姐看到你现在这样，多难受，多心疼吗？姐，幸好我还有你。幸好我还有这个家，要不然我真的不知道我要去哪里。你瞎说什么呀？瞎说什么呀你？有事当然要回家了，这是你家。过来，回来就好，回来就好。从现在开始呢，你就不用再跟他过了，咱们快快乐乐的把日子还要过下去，知道吗？周以翔他不懂得珍惜你，那是他傻。没关系，咱们以后再找一个又爱你又疼你的，好不好？姐，我们现在别说这些了，行不行？啊，对对对，谁说女孩子必须要嫁人？你不用嫁人，姐养你一辈子，姐就高高兴兴、开开心心的养你一辈子。哎哎哎哎哎，这可不行啊！你这样弄，嗯、那我们家甜心不就变成老姑婆了吗？老姑婆又怎么样了？老姑婆，老姑婆就证明现在的女人已经不需要你们这些臭男人了，啊？对哦，你们不需要男人，那当然，也不需要跟男人结婚了，哎，也不需要跟男人生儿育女了，是吗？对的，那人类不就灭亡了吗？那世界不就毁灭了吗？真是的，教会小孩。哎，天心啊，其实照我看呢，你就应该把心态放下来，哎，像我跟你姐一样的，嗯、是吧？平平淡淡，我也不嫌他丑，他也不嫌我胖，你说是不是？哎。谁丑了？谁丑了？谁丑了？不不不不不不！我的意思是说，你不嫌我丑，我不嫌你啊！不不不，呃，其实这些话呢，都是隔壁老王说的，我是学他的，我不是真心的。<笑>算你转得快，否则我要你的好看。哎呀，这全靠我们皇后老婆大人多多教导。嗯、那是。启禀皇后老婆大人，微臣。已经为皇后娘娘您准备好了洗澡水，供您慢慢享用。嗯，在甜心小主面前，你居然敢这么胡言乱语！来人，给我拖出去暴打五十大板！哎呀，皇后饶命啊！<笑>奴才是罪。哎呀，好了好了好了，别闹了，赶紧走吧，赶紧走吧，我跟星星有话说。哦，呃，这那奴才告退了，告退吧，告退吧，快点告退！哎呀，小心门！哎，知道了，挂好，挂好，挂好喽！讨厌
，这个大可都这么大年纪了，还这么老眉正经的，别介意啊。金师姐，我觉得姐夫这样挺好的啊，他只会逗你开心，不让你伤心。就他，让我伤心？嗯，我这暴脾气，我不让他伤心，就算他捡着了。<笑>记住，当明天太阳又重新升起的时候，我们又迎来了一个崭新的明天。忘了过去，星星小主奴婢告退啦，退下吧。<笑>哎，星星，不许再想了啊。嗯，晚安，晚安，晚安，姐你也早点休息啊。舍不得离开我，你一定会回到我身边的。方彤，雨翔，你回来了。方彤，你怎么会在这里啊？你回来的这么晚。我一直给你打电话，你都不接，我很担心你，所以我就在这里等你。我，你给我下来，这床不是给你睡的，你给我下来，给我下来。你想你弄疼我了。我我。你想。那你先在这儿躺着。什么都肯做，为什么你的心里就只有天心？我得不到的，天心也休想得到小云，小云啊，快起床了，妈给你煮了最好吃的粥。小云，小云，小云起来了。哎，小云，小云，上哪儿去了？小云，你。
会上哪儿去呢？小英这么早就出去，怎么也不跟我说一下？小云，他有没有到你那里去找你啊？小云，没有啊，他不在我这儿。他不见了。什么？小云不见了？昨天晚上我劝了他好久，看他精神状态好点了，我就让他早点睡。我等他睡了，我才离开房间的。可是今天早上，我叫他起来吃早餐，哎，发现他根本就不在房间里。我现在在屋里到处找他，就是看不见他的人影。你们家的门怎么开着呀？门没关。对呀，你们家的大门没关好，一定是小云走的时候连门都忘了关了。可见他走的时候有多么匆忙。他从昨天晚上到现在都没给你打电话吗？没有，昨天晚上我失眠，一直到早晨才睡着的，睡着之前电话都没响过。怎么会呢？哎呀，这孩子他会上哪儿去啊？妈，你不用担心，我现在出去找他啊。伯母，这家豆浆店的豆浆做的特别好，您呢，再配上这个油条烧饼，吃起来特别香，赶紧趁热尝尝。谢谢。妈，这些东西啊，可是梁飞一大早从他们家那边买过来的，您多吃一点啊。早啊，干妈姨安。哎，早。方彤，起那么早啊？赶紧吃早餐吧。张阿姨，哎，麻烦您再拿副碗筷过来。哎，好的。你来的也挺早啊，看来真把这儿当自己家了。啊，我不就是把伯母和延当做家人一样看待吗？延，干妈怎么了？昨天他跟爸吵了那一架之后，到现在心情还不是很好呢。干妈，怎么了？还在为昨天的事怄气呢？多不值啊！那郑云母女又不是干爹的什么人，你何必这样呢？您要是因为干爹对郑云太好而生气的话，我觉得更没有必要了。依我看。这干爹和郑云年纪相差一大截儿，郑云又那么爱她老公，干爹和郑云肯定不会走到一块儿。当时郑云她妈妈，徐娘半老还风韵犹存，要是干爹为她出轨，那我倒还相信。伯母，你怎么了？没事儿。嗯，是不是我说错话了？没事儿。妈，您和爸是不是早就认识郑云他妈妈了？你们是怎么认识的？为什么从没听你们提起过这件事啊？吃你的早餐吧，问那么多干什么？啊，对了，方彤，以翔昨天晚上又没回家吗？他昨天晚上喝的酩酊大醉，现在应该还在睡觉吧？真没用。为了一个背着他跟人家胡搞的女人，值得这样子伤心买醉吗？跟他爸一个德行。妈，爸，伯父啊，早，干爹，早，早。啊，先生，喝豆浆还是牛奶？我没胃口。啊
，我想出去走走。啊，去哪儿啊？是不是又想去看看那个小狐狸精啊？你别老说郑云是什么狐狸精，不知明道姓了吗？是你自己对号入座吧？就算我说的是郑云，怎么我骂他狐狸精，你心里不高兴啊？你。你冷静点儿，说话别这么刻薄。郑云的情况，大家都看见了。他的情绪这么不稳定，也是甜心，也是以翔造成的。我们做长辈的，帮忙排解，给予关心，这有什么不应该的吗？什么叫应该的呀？同样是婚外恋的受害者，同样是亲眼看见自己的爱人和别人在一起。啊，郑云心里难受。那我们以翔心里就好过了。他现在的心情啊，是我这个做妈妈的最感同身受。你呢，去关心别人，不关心自己的儿子，真是搞不懂。那个郑云到底跟你是什么关系啊？你把他看得比自己儿子还重要。你，你说够了没有？当着孩子的面胡言乱语，你还像个做长辈的模样吗、啊？我不像长辈，那你呢？你给孩子们做了什么好榜样啊？你，你简直是越说越离谱，越说越过分。我过分什么了？我会这个样子，那都是你造成的，你知道吗，周胜？我告诉你，周胜，你对我的伤害，我从来都没忘记过。我不说，不代表我心不痛；我不说，不代表我可以一辈子容忍你。那你想怎么样？你是不是想离婚？爸，你别说了，什么？你不说离婚，你敢跟我离婚？你再这么闹下去，这不是不可能的。你敢跟我离婚？爸，干嘛？你敢跟我离婚？冷静一点，爸，干嘛？放开我！干嘛？干嘛？给我放开！你呀，你简直是不可理喻。生气了，给干爹留点面子嘛，消消气吧，妈。别生气了，面子够多的了。你看看他的样子。好了好了，妈，别生气了。您看，万一把身体气坏了怎么办呀？对呀、啊，干妈，别生气了。你别生气了，要不这样，我开车带你们出去兜兜风，正好散散心。对呀、啊，干妈，不去，谁有心情啊？我们去吧，这一季的新款出来了，我们可以去逛逛街，然后大采购啊。去吧，妈。与其在家里跟爸大眼瞪小眼的，不如跟我们出去逛一逛，好不好？走啦，走吧。好了好了，不生气了啊。走吧。袁平，妈，小云有消息了吗？我打了好几次电话给他，他都没接。那公司你打过了吗？公司今天休息，但是我打电话给他同事了，他们都说没见到小云。最重要的是，他穿着睡衣就跑出去了，这不是小云做事的风格。妈，您先别担心，也许他只是出去运动了，没听到手机响。嗯，到小区找找。我跟你一起去。走。小云。小云。小云。小云。小云小云，小云，小云，郑小云，小云，小云，小云，小云，对不起，请问你有看到一个二十多岁的女孩子穿着睡衣在小区里面跑的吗？哦，没有，没有啊。谢谢啊，不客气。好像没有见过，没见过。嗯，妈，都没看见，怎么办呢？前面有都找遍了，就是。去那边找找吧。好啊，走吧。走。
异乡。猪起床啦！哎，欣欣，有没有好点啊？嗯，好多了。嗯，起床啦！你姐夫给你买了你最爱吃的油条和豆腐脑，等你啊！知道了，快点啊！田心，嗯，帮我拿条干毛巾。啊、哦。周末狂欢，直到清晨。毛巾来了，拿进来给我。拿进去。嗯。哎呀，我们都已经结婚了，你还害羞什么呀？快点。那啊！你去，你干嘛？放开我！哎，我不放。那你想干嘛？嗯，我想跟你一起鸳鸯戏水啊！鸳鸯戏水，我才不要！我出去了！来来来！哎呀，夫妻之间得不时的营造点情趣嘛，你懂不懂？我不懂，我也不想懂。哎，你不懂最好了。身为丈夫的我，就更有资格把你给教会喽。哎呦，哎呀，哦，哦，我全身都湿了。你弄湿我了。好了，哎呀，啊，哎呦，啊，等一下，等一下，哦，哇，你你看看我的厉害。我。曾几何时，那天真，在掌心里化作烟尘，成为回忆的标本。原来生命就像烟火，就算再怎么地奋过，灿烂过后，还是要回到寂寞。收藏过的温柔，在乎过的承诺，都流进时光漩涡，化成泡沫。原来爱情就像烟火，就算再怎么华丽过，灿烂过后，还是要回到寂寞。走了。忘了把戒指还给你。彩的交错，却深刻的感动，只剩下淡淡忧愁，抹在心中。
，这不是甜心的服装设计稿吗？对甜心来讲是很重要的东西。方东和乙安在帮甜心整理行李的时候，居然没给他带上，真是的。或许这是一个去看他的借口